good evening dear children i think it is after a long period uh, we are meeting through this uh, video uh, sorry uh, in the varsho practical exam kuriya uh, tips um uh, key ku etha padi nama eppadi padikalam apdi padicha a full mark eppadi vaangalam idu da iniki video kuriya agenda ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பியோர் சயின்ஸ் ஜுவாலஜிக்கு போயிடலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பியோர் சயின்ஸ் ஜுவாலஜி ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் டு பிகின் த கிளாஸ் வி வில் ப்ரே அண்ட் தென் வி வில் ஸ்டார்ட் லவிங் ஹெவன்லி ஃபாதர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ரிவைசிங் கிவ் த சில்ட்ரன் யுவர் விஸ்டம் டு அனலைஸ் to revise and to perform well in their examination let them enjoy writing and let them be happy when they come out of their examination hall in jesus name i pray amen okay ma uh, high secondary uh, second year a practical examination april uh, 2022 ipo nadandittirukku namakku inno zoology aarambikkala abingiradunala miss ungalku ipo solli kudukkuradhukku ready a irukke டைம் டியூரேஷன் குறைச்சிட்டாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் சரி இப்போ கொஸ்டின் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க மிஸ் உங்களுடைய இந்த டெம்ப்ளேட்டை கூட மாற்றலை இதே ஹேண்ட் ரைட்டிங் இதை தான் நான் அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ இதையே வச்சே நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிடலான்னு யோசிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த கிவன் வைல்ட் லைஃப் சேங்சுரி அண்ட் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இன் இந்தியன் மேப் இந்தியா மேப்பில் இருந்து லொக்கேஷனை மார்க் பண்ண போகிறோம் வைல்ட் லைஃப் சேங்சுரி அண்ட் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அதனுடைய லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் எனி த்ரீ நம்ம எழுத போகிறோம் அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னில் சிக்னிஃபிகன்ஸ் த்ரீ கிடையாது மூணு விதமான வைல்ட் லைஃப் சேங்சுரி அல்லது நேஷ்னல் பார்க்ஸ் உங்களுடைய எக்ஸாமினர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த மூணு பிளேசஸை நம்ம எழுதுவோம் ஆர் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னிலேயே ஃபைண்ட் எனி ஃபைவ் இது ஆக்சுவலி ஓகே ஃபைவ் மென்டாலியன் ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸ் இன் யோர் பாடி அண்ட் டேப்லெட் யுவர் ஃபினோடைப் அண்ட் ஜீனோடைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயே செகண்ட் ஆப்ஷன் மென்டாலியன் ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸ் இதுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் த்ரீ பிளேசஸ் டூ மார்க்ஸ் ஒரு பிளேஸுக்கு ரெண்டு மார்க் அப்படின்னா த்ரீ பிளேசஸ் இன்டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் இந்த டேபுலேஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த மென்டலியன் ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு எவ்வளோ மார்க் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிக்ஸ் மார்க்ஸில் நீங்கள் என்னெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா எய்ம் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஒன் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ப்ரொசீஜர் யூ ஹவ் டு ரைட் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் டேபிளுக்கு டூ மார்க்ஸ் அண்ட் அதனுடைய ரிசல்ட்டுக்கு ஒன் மார்க் ஸோ இவ்வளவும் சேர்ந்தது தான் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஃபார் ஜுவாலஜி லாங் கொஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை த கிவன் ஸ்லைட் ஏ ட்ரா அண்ட் லேபிள் எனி டூ கமெண்ட்ஸ் Draw and label and draw and write any two comments. This is the second question. Identification is one mark. Diagram is one mark. Comments is one mark. So, three marks you will allot. This is 3B. That is 2A. First question is one pot. Second question is A. Third question is B. Identify the given specimen B and write any two comments. Identification is one mark. And comments are one mark. So, two marks. And fourth question, 4C. Identify the given picture C and write any two comments. Picture which is one mark. If you identify the identification, அதை பற்றி நீ எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க்கும் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இது ஃபோர் சி கொஸ்டின் அண்ட் இதுலேயே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஆல்சோ யூ ஹேவ் இது வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் 
analyze and identify the genetic disease in the given pedigree chart D and write any two comments identification ku or mark comments ku or mark so two marks ivlo unda five questions ah ungalku irukku ipo inda five questions ku five different keys they have given so first key ah irukra pachathla அப்படின்னா இத நீங்க எழுதணும் அப்போ அங்க இருக்கிறது அஞ்சு பிளேஸ் இருக்கு அஞ்சு பிளேஸையும் நீங்க படிச்சா மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்டர்னல் உங்களுக்கு கொடுக்கற அந்த மூணு பிளேஸ எழுத முடியும் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஏல ஹியூமன் ஸ்பேம் ஹியூமன் ஸ்பேம் ஐடென்டிபிகேஷன் போடுவீங்க அப்புறம் த கிவன் ஸ்லைட் இஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஆஸ் ஹியூமன் ஸ்பேம் அப்படின்னு எழுதுனா ஒரு மார்க் மிஸ் அந்த பேஜ் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டிடுறேன் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் டோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் த கிவன் ஸ்லைட் இஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஆஸ் ஹியூமன் ஸ்போ கமெண்ட்ஸு இது நம்ம ஏற்கனவே தியரிலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா த ஹியூமன் ஸ்பேம் இஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃப்ளாஜிலேட்டட் அண்ட் மொட்டைல் மேல் கேமிட் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக வச்சுக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் த ஸ்பேம் இஸ் கம்போஸ் ஆஃப் அ ஹெட் நெக் மிடில் பீஸ் அண்ட் அ டெயில் இன்னும் என்ன எழுதலாம் நீங்க த ஹெட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஆக்ரோசோம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஓகே மிடில் பீஸ் பொசஸஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா விச் ப்ரொடியூசஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி மாலிகியூல்ஸ் இதில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் விட்டுட்டு மீதி நாலு பாயிண்ட் நீங்க நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தான் அங்க எக்ஸாம் ஹால்ல போயிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட நீங்க எழுதுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே அண்ட் டயக்ராம் மஸ்ட் 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 தியரியில நம்ம ஏற்கனவே வரைஞ்சி பார்த்துருக்கோம் வரைஞ்சி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஒரு முறை கூட அப்படின்னா ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு மார்க் இருக்கு கமெண்ட்ஸ்க்கு மார்க் இருக்கு அண்ட் டயக்ராமுக்கு மார்க் இருக்கு சரிங்களா எந்த மார்க் சொல்லிட்டேன் நான் நான் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு மார்க் டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் ட்ரா அண்ட் லேபிளிங்க்கு ஒரு மார்க் கமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மார்க் சரி இப்போ ஒரு வேலை செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த கீ படி செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் த்ரீ பி இதிலேயே செகண்ட் ஆப்ஷன்ல மியூச்சுவலிசம் மியூச்சுவலிசம் பத்தி கேட்டாங்கனாலும் இதே தான் என்னது ஐடென்டிஃபிகேஷன் எழுதுவீங்க யூ ஹாவ் டு டிரா த டயக்ராம் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் ஒரு மூணு கமெண்ட்ஸ் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க தரோவா ஒருவேளை டூ கமெண்ட்ஸ் போதும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீ தேர்ட் கமெண்ட்டும் எழுதுங்க ஒரு வேலை தப்பு இருக்கோம்னா நல்ல தப்பு இல்லாத கமெண்ட் உனக்கு டிக் அடிச்சு உனக்கு மார்க் போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் And 4C TRNA. இப்போ டிஆர்என்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே டிஆர்இல டிஆர்என்ஏ கிடையாது எடுத்துட்டாங்க இப்போ டிஆர்என்ஏவை தேர்ட் கொஸ்டின் இல்லையா தோ த்ரீ பி அப்போ டிஆர்என்ஏ நீங்கள் வரைய வேண்டாம் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கும் கமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மார்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ டிஆர்என்ஏ ஃபோர் சி ஃபிஃப்த்து டீல எக்ஸ் லிங்க்ட் டிசீஸ் ஹீமோஃபீலியா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கீ ஓகே காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படித்து படித்து எழுதுங்க இப்போ இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் டிஸ்கஷன் கொஸ்டின்ஸ் தான் லாஸ்ட் இயர்லாம் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கமெண்ட்ஸ் எழுத மாட்டோம் பட் இந்த முறை நம்ம கமெண்ட்ஸ் எழுத வேண்டும் சரியா நல்ல கமெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு கமெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே தியரியில் படித்தது தான் அதை வச்சு கூட எழுதலாம் புக்கில் இருக்கிறதும் நம்ம எழுதிடலாம் 
கி டூ நோட் பண்ணிக்கோங்க எனி த்ரீ பிளேசஸ் இன் இந்தியா மேம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மூணு தரவை படித்து வச்சுட்டிங்கனாலே அஞ்சு கீக்கும் உனக்கு யூஸ் ஆகும் ஆனால் செகண்ட் கீழ இந்தியா மேப்பில் இருக்கு இல்லையா தேர்ட் கீழையும் ஃபோர்த் கீழையும் இந்தியா மேப் கிடையாது மென்டலியன் கேரக்டர்ஸ் அது என்னன்றது பார்க்கலாம் தென் ஹியூமன் ஓவம் ஹியூமன் ஓவம் இப்போ நமக்கு தெரியும் அதே தான் ஐடென்டிஃபிகேஷனு கமெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க டயக்ராம் வரைவீங்க கமெண்ட்ஸ் அலிசம் அதே மாதிரி தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கமெண்ட்ஸ் அலிசம் எழுதுவீங்க டயக்ராம் வரையணும் இப்போது சீக்கு ஹோமலோகஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு டயக்ராம் வரைய வேண்டாம் ஆனால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் எழுதணும் கமெண்ட்ஸ் எழுதணும் தென் ஃபைவ் டி ஆட்டோசோமல் டிசீஸ் ஆட்டோசோமல் டிசீஸ் என்னது சிக்கிள் செல் அனிமியா இல்லையா அப்போ சிக்கிள் செல் அனிமியாவில் த கிவன் ஆட்டோசோமல் டிசீஸ் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் ஆட்டோசோமல் டிசீஸ் என்னது சிக்கிள் செல் அனிமியான்னு எழுதிட்டு கமெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டயக்னாஸ்டிக் ஆர் த லைன்ஸ் ஆர் த கமெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் போட்டு இதை பற்றி எழுதுவீங்க இது ஆன்சர் கீ டூ கீ த்ரீ என்ன அப்படின்னா மென்டலியன் கேரக்டர்ஸு மென்டலியன் கேரக்டர்ஸ் தான் இப்போ மிஸ் சொல்லியிருக்க சிக்ஸ் மார்க்ஸ் இதுக்கு இப்போ சிக்ஸ் மார்க்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இது ஏம் அண்ட் மெட்டீரியல் எழுதணும் ஒரு மார்க்கு ப்ரொசீஜருக்கு டூ மார்க்ஸு டேபிளுக்கு டூ மார்க்ஸு ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு மார்க்கு மென்டலியன் ட்ரேட்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாமா இதோ எனி ஃபைவ் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எனி ஃபைவ் ஏற்கனவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எனி ஃபைவை வச்சு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணலாம் எய்ம் இது எழுதணும் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கார்டு எழுதணும் ப்ரொசீஜர் எழுதணும் இந்த டேம்ல காலம்ல இருக்கிற ஃபைவ் மென்டலியன் கேரக்டர்ஸ் எழுதணும் எழுதிட்டு அவங்க ரிசல்ட்டும் கேட்குறாங்க இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எத்தனை டாமினன்ட் கேரக்டர் எத்தனை ரெசிசிவ் கேரக்டர் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத எழுதணும் இப்படி எழுதுறது தான் உன்னுடைய ரிசல்ட் ஆக முடியும் அதுக்கு ஒன் மார்க் சில்லன் இது புரியுதா உங்களுக்கு எய்ம் எழுதுவீங்க மெட்டீரியல் ரெக்கார்டு எழுதுவீங்க ப்ரொசீஜர் எழுதுவீங்க டேப்லர் காலம் போடுவீங்க அண்ட் ரிசல்ட் ஆல்சோ இன்ஃபரன்ஸ்ன்னு உங்களுடைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதுதான் உங்களுடைய ரிசல்ட் ஓகே இதில் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இட்ஸ் நாட் ஃபோக்கஸ்ட் சரி திஸ் இஸ் அபவுட் த திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இது நம்ம செகண்ட் கீ பார்த்து முடிச்சிட்டோம் தேர்ட் கீ பார்க்கலாமா தேர்ட் கீல என்டமிபா ஹிஸ்டலிட்டிக்கா இருக்கு என்டமிபா ஹிஸ்டலிட்டிக்கா ஹெச் ஸ்மால் லெட்டர் அதை தயவு செய்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹிஸ்டோலிட்டிக்கா ஓகே கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டுடாதீங்க தேவையில்லாமல் டென்ஷன் ஆயிரும் ஏன் இது ஸ்பீஷியஸ் ஸோ என்டமிபா ஹிஸ்டலிட்டிக்கா ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க டயக்ராம் இருக்கும் அண்ட் லேபிள் த பாயிண்ட்ஸ் மியூச்சுவலிசம் ஐடென்டிஃபிகேஷனு டயக்ராம் வரைவிங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க தென் அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸு புக்கில் இருக்குது ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குது கமெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க அடுத்தது ஹீமோஃபீலியா எக்ஸ்லிங்க்ட் டிசீஸு ஐடென்டிஃபிகேஷன் எழுதுவீங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க இதுக்கெல்லாம் அந்த இன்ஃப்ளன்ஸ் கிடையாதம்மா டிஸ்கஷன் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது தென் கீ நம்பர் ஃபோரு மென்டலியன் கேரக்டர்ஸு ஹியூமன் ஸ்பேம் கமெண்ட்ஸ் அலிசம் டிஆர்என்ஏ அப்படின்னா இங்கே டிஆர்என்ஏ வரைய வேணாம் ஆனால் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஆர்என்ஏ வரைகிறாங்க இந்த கொஸ்டின் இங்கே டூ ஏ அண்ட் பிஇன்னு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அங்கே போயிடுச்சுது ஸோ அவங்க அதை வரைகிறாங்க ஓகே ஃபைவ் டி சிக்கிள் செல் அனிமியா ஆட்டோசோமல் டிசீஸு கமெண்ட்ஸோடு முடிப்பீங்க ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து ஆன்சர் கீ இருக்குதா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்த்து ஆன்சர் கீ இல்லை ஃபோர் தான் இருக்குது பயாலஜிக்கு தான் ஃபைவ் ஆன்சர் கீஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்தியா மேப்பு அழகாக தயவு செய்து மேப்பை பாரு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எழுது மார்க் பண்ணுங்க கெனை ஓகே கர் கசிரங்கா இங்கே இருக்குது வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி முதுமலை இங்கே இருக்குது பெரியார் இங்கே இருக்குது பாயிண்ட் கேலிமியர் வைல்ட் லைஃப் இங்கே இருக்குது 
கரெக்டாக இந்த மூக்கு மாதிரி ஒரு வடிவம் இருக்கும் மூக்குக்கு நேராக குத்தின அப்படின்னா மூக்கு தீன் நினச்சிக்கோ பாயிண்ட் கேலிமியர் பாயிண்ட்டை பார்த்து மூக்க குத்துனேன்னு நினச்சிக்கோ அப்படின்னா உனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த மார்க்கிங்க்கு ஒரு மார்க்கிங் இந்த மேப்லேயே மார்க் டிக் அடிச்சுட்டு மார்க் போடுறோம் நாங்கள் இப்போ ஓகே இங்கே அப்போ இதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு நீ எழுதுகிற மூணு பிளேஸு லொக்கேஷன் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எழுதுறதுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்கு கொடுக்குறோம் ஓகே இதில் ஈஸியாக இருக்கிற பாயிண்ட்டை மட்டும் கூட நீ லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஜுவாலஜி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்குரிய ஓரளவுக்கு உனக்கு மிஸ் ஐடியா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போது படிச்சுட்டு எழுதிட்டு வரைஞ்சி பார்த்துட்டு எனக்கு இம்மீடியட்டாக உன்னுடைய ரெஸ்பான்ஸை எனக்கு பர்சனல் நம்பருக்கு அனுப்பி வைய லெட் மீ சி தட் மை சைல்டு ஹேஸ் லேர்ன்ட் எவ்ரி திங் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து என்கிட்ட கேளுங்க கீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டோ ஐ கிவ் யூ டைம் இந்த நாலு கீழே தான் ஏதோ ஒன்று உனக்கு வரப்போகுது நாளைக்கு நாளைக்கு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம் நாலு கழிச்சு நம்ம எழுதுவோம் ஓகே குட் தேங்க்யூ சில்ட்ரன் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்